。相信不少人都应该看过《007系列的电影，在电影中呢，曾经出现过一种能够依靠指纹识别身份的手枪。而在今年5月份呢，美国的一家公司竟然真的把电影中的东西带到了现实。今天我们就来聊一聊这款智能手枪和其背后的生物识别技术在军事上的应用。实际上，随着现代电子技术的发展，早在21世纪初就已经有人提出开发一种只能由经过授权的人使用的枪械，防止枪支被误触，或者是被人盗窃后用于犯罪。它就是1999年科尔特公司研发的一款名为 Z40 的智能枪的原型。该枪呢可以被锁定，用户只有带上一种特制的射频腕带才能开枪。但是由于这种射频腕带的识别技术并不稳定，往往需要很长时间才能进行解锁，使得 Z40 最终并未得到市场的青睐。到了2016年，美国一位叫做凯·克洛普菲尔的19岁青年研制出了一种具有指纹识别功能的智能手枪。在过去的四年里，克洛普菲尔一直在研究具有指纹识别功能的手枪。2014年，他获得了智能技术挑战基金会的资助，并因此推迟了去麻省理工学院求学的入学时间。如果这个智能手枪原型被证实是成功的，那么它将成为第一支能够像 iPhone 一样被锁定的手枪。可惜的是，枪支业界呢对智能枪并没有多少热情。美国全国步枪协会虽然并不反对用户授权技术，但也谈不上支持。美国全国射击运动基金会总法律顾问拉里·基恩表示，智能枪的命运应该由市场决定。但他呢目前还没有看到自己认可的产品。他表示，如果 iPhone 误读了用户的指纹，那只是一个暂时的麻烦。但换成手枪就不一样了。如果你正在使用手枪自卫，而你的手枪却哑了，那么这时你面临的就不是短暂的麻烦，而是死亡了。在当时的技术来看呢，基恩的观点很难反驳，最终导致智能手枪这个项目迟迟无法得到推广。那么，在美国今年推出的智能手枪是否解决了这些问题呢？这里我们先来了解一下这款枪械的解锁原理。从外形上看，这款名为 b i l l f i r e 的智能手枪比普通手枪稍大，在它的枪柄上有一个硬币大小的传感器，而且这个传感器的位置恰好在握枪者的中指所放的地方。这个传感器与电路板和电池相连，都隐藏着枪柄内，而它的后方还设置了摄像头和指示灯，用于识别射手的身份。在第一次使用时，使用者呢需要录入自己的指纹和人脸识别信息完成注册。枪械提取并储存用户的生物特征数据。为了保护用户隐私，这些数据呢全部储存在手枪的芯片内部，不会联网上传，也避免了它被黑客入侵的可能。在需要用枪的时候。使用者手指自然地搭在指纹解锁的位置，只需要一秒左右的时间就能完成解锁，并且该公司的研发人员还表示，在今后的软件升级中，它可以将指纹识别的时间降低至半秒。当然，如果因为某些原因导致使用者指纹遭到破坏或者解锁部位失灵，这时候枪头后方的摄像头就派上了用场，它会对使用者进行面部识别。只要面部和指纹有一项通过识别，枪支就能正常使用。除此之外呢，它的传感器还可以记住多达十个人的指纹，但需要先添加指纹记录，并且重新设置。而识别设备的电池寿命在充满电后呢，续航时间长达一年。它的内部有一个传感器，可以确保该枪仅仅在被使用者拿起时才会耗电。这款手枪还采用了电子扳机，射击时依靠电子开关控制枪机激发。如果有人暴力拆下手枪的电子锁组件，手枪就会无法使用。可以看出啊，这款原型枪的设计很大程度上是得益于智能手机的发展了。其传感器、处理器和高容量电池都取之于智能手机技术。这样看来，智能手枪呢还是有着不错的市场前景的。那么，这种智能识别的枪械能否被应用在现代战争当中？大兵个人认为，这个机会还是比较渺茫的。毕竟，了解战争的朋友应该都知道，在战场上，步兵们面对着恶劣的环境，例如充满泥浆的战壕、干燥炎热的沙漠等地区。在战场环境下，士兵们很难保持手掌的干燥或者清洁，这样一来呢，就会导致无法及时解锁枪械。这种失误在战场上往往是致命的。即便是解锁之后，它的电子扳机也会给武器增加了更多的风险。在连续射击时，枪械的后坐力会让枪支内部的电子元件受热、震动，甚至受撞击。在这样恶劣的环境下，智能枪上复杂的芯片系统能否和机械结构一样保持正常工作？
，只要有一处虚焊、短路或者短接，枪械中的电子元件就可能会故障失效，甚至彻底报废，导致其成为一块废铁。因此，大兵认为这种智能手枪相较于战场，它还是更适合家庭防卫。然而，不能否认的是，目前相比于传统的身份识别技术，生物识别技术基于每个人生物特征的唯一性。不容易受到外界因素干扰的特性，在军事上具有不小的优势和发展前景。此前呢，在俄乌战场上，大发神威的弹簧刀无人机就采用了人脸识别技术，无数俄军指挥官视它为噩梦。该无人机呢，主要是依靠电池来提供动力，而且它还安装有一个摄像头和一个能够获取目标定位的全球定位系统。使其在投入使用的时候，士兵可以将其身边图像传输至地面控制系统，从而减少交战时间线和操作员的认知负荷。除此之外呢，该无人机也可以迅速接受指令，并且自主锁定目标单位，在对方还没反应过来的时候就进行精准打击。该无人机在发射后，可以在目标人员上空盘旋15分钟，经过充分识别后，从而进行精确打击。当然，如果士兵在无人机引爆前发现是虚假目标，或者想要放弃攻击目标，它可以在发射器发出终止攻击的命令。这种智能化设计不仅可以更大程度上避免对平民的意外伤害，还能增强无人机的灵活性。不仅相比于其他的无人机，弹簧刀无人机的成本还十分低廉。弹簧刀三百的价格仅有六千美元，这个价格对美国而言呢，完全可以进行大规模的生产和使用。除此之外呢，生物识别的出现还可以更好的打游击战。对于游击战这种战术，我想各位应该都不陌生。在现代战争中，随着强力的单兵武器出现，使得游击武装部队的生存能力、机动能力、作战能力和指挥能力都有了更大的提高。在游击战中，正规军最大的问题就是无法识别游击队员与平民，尤其是在游击队和平民关系密切的区域。平民呢会庇护游击队，提供各种物资或者提供藏身所，正规军往往无从下手。在俄乌战争前夕，希尔斯基就是利用游击战术对俄军后勤的不断袭扰，让俄罗斯的坦克车队堵成了一条64公里的长龙，最终成功解了基辅之围。除此之外呢，乌克兰的游击队还经常出没于俄罗斯境内，让俄方不堪其扰，防不胜防。那么有什么办法可以应对这种游击战术呢？这里就可以应用到前面提到的生物识别技术。在2020年6月份，美国陆战队就要求 i n c a d e n c e 公司建立一套生物识别系统，以便在非常规战争中识别敌友。IDMs MC 是一种小型手持设备，可以捕捉对象的指纹、虹膜和面部等生物特征数据，并与现有的数据库进行对比，进而确认身份。因此，只要正规军能够建立起生物特征数据库，就能够凭借无人机或者各种生物识别设备，很方便地识别出这个居住点的外来者。这基本上就卡死了游击队在各个聚居点来回转移的可能性。想象一下，无人机24小时巡逻在据点和聚居点巡逻，在居住区，所有人登记生物信息，定期筛查，只要发现有不在数据库中的目标，就可以直接将其逮捕。高机动性的直升机部队还可以对发现的敌军野外据点进行快速清剿。这样一来，游击队自然就无法继续坚持作战了。那么大家对于智能手枪和生物识别技术都有什么看法呢？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。